ഹായ് ദിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാനേജറിയൽ ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഓർ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ പറയണത് പ്രൈസ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഫാക്ടർ ആണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർമൽ കമോഡിറ്റിയുടെ കേസിൽ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു ദെൻ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോഴോ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ നേച്ചർ ഓഫ് കമോഡിറ്റി കമോഡിറ്റിയുടെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വെദർ ദ കമോഡിറ്റി ഈസ് എ നെസസിറ്റി ഓർ എ ലക്ഷുറി ഓർ എ പ്രസ്റ്റീജ് കമോഡിറ്റി എക്സെട്ര നെസസിറ്റി ആണോ അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഫുഡ് അതായത് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര വില കൂടിയാലും വാങ്ങിയേ പറ്റൂ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് നെസസറി ഗുഡ്സ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും പ്രൈസ് കൂടി എന്ന് വെച്ച് വാങ്ങാതിരിക്കില്ല പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കൂടുതൽ വാങ്ങി വെക്കില്ല ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് കംഫേർട്ട്സ് ആൻഡ് ലക്ഷുറീസ് ചേഞ്ച് വിത്ത് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ദയർ പ്രൈസസ് ലക്ഷുറീസും അല്ലെങ്കിൽ കംഫർട്ട് ഗുഡ്സ് ലക്ഷുറി ഗുഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ദെൻ പ്രസ്റ്റീജ് ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഡിമാൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നു ദെൻ അതായത് എപ്പോഴും അത് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോഴാണ് അതിന് ഡിമാൻഡ് സോ പ്രൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സമയം ഒരു വിധം പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നു ദെൻ ഡ്യൂറബിൾസിൻ്റെ കേസിൽ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിലും പ്രൈസിന് അക്കാഡൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് സോ നേച്ചർ ഓഫ് കമോഡിറ്റി കമോഡിറ്റി നെസസിറ്റി ആണോ ലക്ഷുറി ആണോ പ്രസ്റ്റീജ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറബിൾ ആണോ ഇത്തരത്തിൽ ഏത് ഗുഡ്സ് ആണ് ഏത് കമോഡിറ്റി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി തേർഡ് വൺ വന്നിട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ വരുമാനം കൂടുമ്പോൾ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം വരും കാരണം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വരുമാനം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസിങ് പവർ കൂടും കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലവാക്കും സോ ഇൻകം കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നുണ്ട് ഇനി ഫോർത്ത് വൺ നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസസിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ട്രെൻഡ്സിന് അക്കോഡൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്ത് വരും ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം വരും നമ്മുടെ ഫാഷൻ സെൻസ് മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് മാറുകയാണ് പ്രിഫറൻസസ് മാറുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം വരും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമോഡിറ്റി ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആയി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോയി ട്രെൻഡ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഫാഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കുറയും ദെൻ പക്ഷേ ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഗുഡ്സുകൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഹാബിറ്റുവൽ ഓഫ് കൺസ്യൂമിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ കമോഡിറ്റി ലൈക്ക് സിഗരറ്റ്സ് അതായത് സിഗരറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു ഹാബിറ്റാണ് അപ്പോൾ സിഗരറ്റ്സിന് പ്രൈസ് കൂടിയാലും അത് വാങ്ങാതിരിക്കില്ല സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഹാബിറ്റുവൽ ഗുഡ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ശീലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗുഡ്സുകൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റോ പ്രിഫറൻസസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസിനൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കണം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് പറയണത് പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമോഡിറ്റി ഈസ് എഫക്റ്റഡ് നോട്ട് ഓൺലി ബ
ടയർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതൊക്കെ രണ്ടായിട്ടല്ല മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണത് ബോഡി പാർട്സ് വേറെ ടയേഴ്സ് വേറെ അല്ലേ അപ്പൊ കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിലും അതും ടയേഴ്സും സോ അതെന്താണ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് കോംപ്ലിമെന്ററി ഗുഡ്സ് ആണ് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ടുഗേദർ സോ കാസിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ടയേഴ്സിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കാച്ചിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടയറിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യില്ലേ സോ ഇത്തരത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സും കോംപ്ലിമെന്ററി ഗുഡ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനുണ്ടാവുന്ന ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരസ്പരം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ആറാമത്തെ പോയിന്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൺസ്യൂമർക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് പ്രൈസ് ഭാവിയിൽ കുറയും ഭാവിയിൽ കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ കൂടും ഇത്തരത്തിലൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ഡിമാൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പ്രൈസ് റൈസ് ഉണ്ടാവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വില കുറയുന്നത് കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യും വില കുറയുമ്പോൾ വാങ്ങാം എന്ന് വയ്ക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജൻഡ് സെവൻത് വൺ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾവേസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലോ ടി വിസിലോ ഫോൺസിലോ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഓൾവേസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തണ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രിഫർ ചെയ്യും സോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനെ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ ഡിമാൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ദെൻ ദ എയ്ത്ത് വൺ യൂസ്ഫുൾനെസ് അതായത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ യൂസ്ഫുൾനെസ് കാസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തിന് ഏത് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് മാറും ഇപ്പോൾ സീസണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് കാർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിന് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിക്ക് അയക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസ് കാർഡ്സിനൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് നവംബർ ടു ജാനുവരി നവംബർ ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ ജാനുവരി പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലേ നവംബറിൽ ക്രിസ്മസ് കാർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ജാനുവരിയോട് കൂടി അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്ത് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീസണലായിട്ട് ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എ സി എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം സമ്മേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും ദെൻ അതിന് ശേഷം ഒരു സമ്മർ സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വിൻ്റർ ഉറങ്ങിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും ഇനി നയൻത്ത് പോയൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഡിമാൻഡ് കൂടും കാരണം ഇത്രയും ആളുകൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യല്ലേ ഇനി പോപ്പുലേഷൻ കുറവാകുമ്പോഴോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിമാൻഡ് കുറയും ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ചോ ആറോ ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങേണ്ടി വരും സാധനങ്ങൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒന്നോ രണ്ടോ ആളോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി പത്താമത്തെ പോയിന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഇക്കണോമിയിൽ ഇൻകും വെൽത്ത് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അത് ഡിമാൻഡിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇൻകും വെൽത്തും നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംഫർട്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷറി ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും പൈസ ഉള്ളവർ അതൊക്കെ വാങ്ങും ഇഫ് ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെസസിറ്റി ഗുഡ്സിൻ്റെയും കംഫർട്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഡിമാൻഡുകളിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് എന്നുള്ളതിൽ പറയണത് ദെൻ ലെവൻത്ത് പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ
ദെൻ ടെലിവിഷൻസ് റേഡിയോസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ദെൻ ടെലിവിഷൻസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വന്നു ഇല്ലേ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അപ്ഡേഷൻസ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഗ്രാമഫോൺസിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് റേഡിയോസ് വന്നപ്പോൾ റേഡിയോസിനായി ദെൻ റേഡിയോസിന് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സമയത്ത് പിന്നെ ടി വി വന്നപ്പോൾ ടി വിക്കായി ദെൻ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനായി അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഡിമാൻഡിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ദ തേർട്ടീത്ത് വൺ പതിമൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്കണോമിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും ഇൻഫ്ലേഷൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ റിസെഷൻ വരും ഇത്തരത്തിൽ സ്ലംപ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഭൂം പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും ആ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ഭൂം പീരീഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു സ്ലം പീരീഡാണ് റിസെഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ചീപ്പ് റേറ്റിന് ക്രെഡിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസിനൊക്കെ വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കമ്മിയാവും ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് പോയിന്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എഫക്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ അനുകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരാൾ ഒരു ന്യൂ ഫോൺ വാങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓ ന്യൂ ഫോൺ വേണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഗുഡ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽക്കാരൻ നൈബർ അവരൊരു പുതിയ ടി വി വാങ്ങി പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി ഓ അപ്പോൾ നമുക്കും പുതിയ ടി വി വാങ്ങണം അതേ സാധനം വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങണം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സിനെയും റിലേറ്റീവ്സിനെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ അനുകരിക്കുക ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺടാക്ട് എഫക്റ്റ് ഡിമാൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡിമാൻഡിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സാണ് പ്രൈസിൽ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം ഡിമാൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ നാച്ചുറൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദെൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസസ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസിലെ മാറ്റം കൺസ്യൂമറുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു യൂസ്ഫുൾനെസ് ദെൻ പോപ്പുലേഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഇൻകം വെൽത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലെ ചേഞ്ച് ദെൻ മണി സർക്കുലേഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റം ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഗ്രഡേഷൻസ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം താങ